మోహిత యోగా థర్టీ డేస్ వెయిట్ లాస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి మీ అధిక బరువు తగ్గించుకోండి హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ఆయన సినిమాలు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఆయన బయట కనిపించిన కానీ భయపడతారు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేసిన ఒక యాక్టర్ అండ్ కన్నడలో ఒక హీరో అని చెప్తూ ఉంటారు బట్ ఆయన సినిమాలు కొన్ని వందలు అయినప్పటికి కూడా ఇప్పటికీ ఆయన చరిష్మా కానీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు అంటే ఆయన అసలు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇంకా అసలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు కన్నడలో యాక్టర్ అని తెలుసుకోబోతున్న వాళ్ళకు కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అనమాట ఇది ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ గ్రేట్ యాక్టర్ దేవరాజ్ గారు విత్ మీ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ సో దేవరాజ్ గారు నమస్తే నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారని అడగక్కర్లేదు కనిపించేస్తున్నారు అంత అందంగా అందమైన విలన్ అనే ఉన్న పేరు ఉందా మీకు అప్పుడులో అలాంటిది ఏం లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చి థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల పైగా పిక్చర్స్ చేశారు అసలు ఈ యాక్టర్తో చేయలేదు అని లేదు ఆల్మోస్ట్ అందరు యాక్టర్స్తో చేశారు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా భరత్ అనే నేను సినిమాలో కనిపించారు మాకు ఒక్కసారిగా ఒక్కసారిగా తెలుగు ఇండస్ట్రీ యావత్ అలా చూసింది ఏంటి ఇన్ని రోజులు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఏమైపోయారు ఎందుకు చేయట్లేదు సినిమాలు ఒకసారి కనుక్కోండి అని చాలా మంది నాకు మెసేజ్లు కూడా చేశారు ఆ మెసేజ్లకి వెంటనే మీకు కాల్ చేయగానే రియాక్ట్ అయ్యి మీరు బెంగళూరు వచ్చినప్పుడు చెప్పండి ఇమీడియట్గా చేద్దాం అన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ ఎలా అనిపిస్తుంది థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకుంటే దేవరాజ్ గారు లైఫ్ ఆ స్ట్రగుల్స్ అచీవ్మెంట్స్ ఈ అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ ఎక్సలెంట్ సార్ ఎక్సలెంట్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అని చెప్పొచ్చు బికాస్ దిస్ ఇది ఏ కానీ నేను అనుకున్నది కాదు అది అలా జరిగిపోయింది ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ లో ఎకనామిక్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాడు అలాంటి వాడికి ఇలాంటి సౌకర్యాలు దొరకటం ఇంత పేరు పొగుడు దొరకటం పాపులారిటీ దొరకటం జనాల లవ్ దొరకటం ఒక అదృష్టమే కదా ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ దాట్ అంటే నాన్న కూడా ఒక చిన్న మీరు త్రీ మంత్స్ ఉన్నప్పుడే చనిపోయాడు అని విన్నాను నేను అవునండి అవును సో ఆయన ఒక వర్క్ చేసుకుంటూ మీరు తర్వాత ఫ్యామిలీ కోసం మళ్ళీ ఆ జాబ్ చేయాల్సి వచ్చి అవునండి అంటే వెన్ ఐ వాజ్ త్రీ మంత్స్ బేబీ మై ఫాదర్ పాస్ట్ అవే ఓకే అండ్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ వాజ్ ఓన్లీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ దాన్ సో వి బోత్ ఓన్లీ స్మాల్ చిల్డ్రన్ అండ్ మా అమ్మగారు చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఆవిడ పొలాలు చేస్తూ మళ్ళీ పాల వ్యాపారం చేస్తూ మమ్మల్ని పెంచింది సో ఒక ఏజ్కి రానే అమ్మ కష్టాలు అర్థమవుతుంది కదా చిన్న బిడ్డలు ఎప్పుడు అర్థం కాకపోతే అర్థమవుతుంది సరే ఆవిడతో వర్క్ చేస్తూ ఆవిడ సపోర్ట్ చేస్తూ అలాగే చదువుతూ వచ్చాను నేను బీఎస్సీ బీఎస్సీ చదివేటప్పుడు పరిస్థితులు ఇంకా కొంచెం చాలా వర్స్ట్ వర్స్ట్గా ఉండింది సో అప్పటికి హెచ్ఎండి వాచ్ ఫ్యాక్టరీస్లో జాబ్ కాల్ చేశారు అక్కడ మా బ్రదర్లో ఒక ఆయన చీఫ్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తుంటే ఆయన వచ్చి సజెస్ట్ చేశాడు బీఎస్సీ చేసినా ఏం చేస్తావు ఎక్కడో పోయి క్లర్క్ జాబ్ అది చేస్తావు ఇప్పుడు అప్పుడు వాచ్ ఫ్యాక్టరీకి చాలా భవిష్యత్ ఉన్నది ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ ఇలాగో ఆ రోజుల్లో వాచ్ ఫ్యాక్టరీకి అంత పేరు ఉన్నది ఇక్కడ జాబ్ దొరుకుతుంది నేను చేయిస్తాను వచ్చేయమంటే బీఎస్సీ డిస్కంటిన్యూ చేసి జాబ్కి వెళ్ళాను ఓకే సో జాబ్ చేస్తూ అక్కడ ఆ రోజుల్లో ఇండస్ట్రీల్లో బెంగళూరులో చాలా పబ్లిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి మీకు మీకు తెలిసే ఉంటుంది హెచ్ఎంటీ కానీ బిఎల్ కానీ ఐటీఐ కానీ హెచ్ఏఎల్ కానీ ఇలా చాలా పబ్లిక్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్స్లోనే అప్పుడు కన్నడ సంఘ యాక్టివిటీస్ చాలా జరిగేవి అలాగే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కూడా బాగా జరిగేది మన వాచ్ ఫ్యాక్టరీలో కూడా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్కి ఒక యూనియన్ ఉంది ఆ యూనియన్ వాళ్ళు ఒక డ్రామా కాంపిటీషన్ చేస్తే అంటే ఇంటర్ డిపార్ట్మెంట్ డ్రామా కాంపిటీషన్ అని చేస్తారు నేను అప్పుడు ఇంకా కొత్తగా చేరి ట్రైనింగ్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ అయింది అంతే అప్పుడు మా డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఒక సీనియర్ ఒక డ్రామా డైరెక్ట్ చేసి మన డిపార్ట్మెంట్ కోసం కాంపిటీషన్ ఒక డ్రామా డైరెక్ట్ చేసేస్తే ఆయన వచ్చి నన్ను అప్రోచ్ అయ్యాడు ఆయన పేరు గోవిందరాజ్ అని వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యాడు మీరు డ్రామాలు చేస్తారా అంటే నేను అవే నాకేం తెలుసండి డ్రామాగా ఏమేం తెలీదు నేను వర్క్ చేసే కొంచెం ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నాను నాకు అలా లీవ్ కూడా దొరకదు ఎందుకంటే లీవ్ గురించి నేను ఆలోచించదు అది ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే కాస్త ఆశ వచ్చింది అఫీషియల్ లీవ్ దొరుకుతుంది ఎందుకు చేయకూడదు మళ్ళీ అని చేస్తాను అన్నాను ఆ డ్రామాలో మంచి పేరు వచ్చింది అవార్డు కూడా వచ్చింది అప్పుడు సో ఐ కెన్ డూ స
అక్కడనే ఇండస్ట్రీలో దాదాపు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డ్రామాస్ చేశాను మన స్టేట్ లెవెల్లో ఒక కాంపిటీషన్ జరిగింది ఇండస్ట్రియల్ డ్రామా కాంపిటీషన్ దానికోసం ఒక డా డ్రామా డైరెక్ట్ చేశాను అది కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది అంటే అప్పుడు అందరూ అన్నారు ఇంత టాలెంట్ ఉంది నీలు ఎందుకు వైడ్ యూ ట్రై ఇన్ అమెచర్ థియేటర్ అప్పుడు బెంగళూరులో అమెచర్ థియేటర్ చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నింది చాలా యాక్టివ్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ బిగ్ నేమ్స్ లైక్ బివి కరంతర్ కానీ గిరీష్ కర్ణాటు లోకేష్ శ్రీనాథ్ సిఆర్ సింహ బి జయశ్రీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా శంకర్ నాగ్ అనంత్ నాగ్ అందరూ డ్రామా యాక్టివిటీ చాలా బిజీగా ఉండేది అప్పుడు అమెచర్ థియేటర్ ఎందుకు ట్రై చేసు చేయకూడదు అని చెప్తే అందరూ సరే లెట్ మీ ట్రై అని ఎంట్రీ ఇచ్చాను అక్కడ కూడా ఒక ఒక్క డ్రామా పర్టికులర్గా జయశ్రీ చేసిన డ్రామా కరీమా అని ఒక డ్రామా దాంట్లో నాకు టోటల్ నేషన్లోనే మంచి పేరు వచ్చింది ఓకే ఆ డ్రామా అన్ని చోట్ల చేసాము మన అదే హైదరాబాద్లో చేసాము ఆంధ్రాలో ఢిల్లీలో ముంబై బరోడా యూ నేమ్ ద సిటీ we played that uh, drama i got very good name in that mm. so aa tarvata mana drama circle lo unna valle so kontha mandi cinema lu chestunte writers ga unnaru ante vaallu pilicharu avakasham isthama ani ellanu akkada andru ishta padaru avakasha le ekku vachayi janal ishta padaru journey continue mimmal ishta padara meela unna artist ishta padara artist artist ishta padaru takka mandi mana artist aina మమ్మల్ని కూడా ఇష్టపడాలి లేకపోతే మనం కూడా కంఫర్ట్గా లేకపోతే మమ్మల్ని అవాయిడ్ చేస్తారు మన బిహేవియర్స్ అన్నీ కౌంట్ అవుతాయి కదా ఏ ప్రొఫెషన్ కానీ మనం చేసేప్పుడు మన క్యూములేటివ్ రికార్డ్ కూడా చూస్తారు కదా అవును అది కూడా రెండు కలిసి బాగా వర్క్అట్ అయింది సో సో ఎర్రగా బుర్రగా ఉంటారు దేవరాజ్ గారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారంటే అప్పుడు ఎలా ఉంటారు ఒకసారి ఆలోచించుకుంటాను ఏంటి అప్పుడు ఇంకా జుట్టు ఎక్కువ ఉండింది అంతే సో డ్రామాలో ఎక్కువ ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుంటారు సార్ హీరోనా నో 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 అన్ని డ్రామాలో అలా ఉండదు డ్రామాలో యూజువలీ విల్ హావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఐ ప్లేడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏజ్ క్యారెక్టర్ కానీ ఇంకోటి కానీ పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ కానీ ఒక ఊరు జమీందారు కానీ చాలా క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేసాం అండ్ మన మరాఠీ డ్రామా కాశీరామ్ కొత్త వాళ్ళు ఇలా ఇలాంటి చాలా డ్రామా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేశాను నేను చేసిన ఫస్ట్ డ్రామా ఫ్యాక్టరీలో చేశానని చెప్పా కదా అది ఒక టీనేజర్ క్యారెక్టర్ ఒక విలేజ్ టీనేజర్ క్యారెక్టర్ ఓకే చేసింది సార్ బట్ మీరు అనుకోకుండా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసారు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చారు సో భయం అనేది లోపల కొంచెం ఉంటుంది కానీ ఎవరికైనా కానీ ఫైనాన్షియల్గా మళ్ళీ ఎదగలేకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఏదో పని చేసుకోవాలి ఎలా ఏంటి అని ఇవన్నీ మైండ్లో రన్ అవుతూనే ఉంటాయి టీనేజ్ కాబట్టి అది బట్ ఎయిటీ ఫైవ్లో మీరు చేసిన మూవీ రిలీజ్ అవ్వలేదు బ్యాక్ స్టెప్ వేయాలి మనకు అవసరమా వద్దు ఇండస్ట్రీ అనిపించిందా లేదు 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 ఎందుకంటే ఒక మాట నేను చెప్తానంటే ఐ డిన్ గెట్ క్యారీడ్ అవే బై దిస్ నాకు సినిమాలు అవకాశం దొరికింది నేను పెద్ద నటుడు అయిపోయాను అలాంటిది ఏంటి నాకు ఆలోచన రాలేదు నేను ఎప్పుడు లైఫ్లో ప్రాక్టికల్గా ఉంటాను నేను హెచ్ఎంటి వాచ్ ఫ్యాక్టరీ వర్క్ చేస్తున్నాను కదా అప్పుడే అవకాశాలు వచ్చాయి అవకాశాలు ఉపయోగించుతూ వాచ్ ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేస్తున్నాను ఓ ఫ్యాక్టరీ వదలలేదు నేను ఓకే నాకు బాగా సక్సెస్ వచ్చి ఎప్పుడు నేను ఐ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ఫ్యాక్టరీ పే లాస్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది అని చెప్పి అప్పుడు నా జమ ఇంటర్నల్ మేనేజర్ నన్ను పిలిచి అడిగారు బాబు నీవేం చేయాలంటున్నావు ఇక్కడ వర్క్ చేయాలంటున్నావు ఏంటి అంటే నేను చెప్పాను లేదు సార్ ఇలాగ సినిమాలు బిజీగా ఉన్నాను సార్ బట్ జాబ్ సెక్యూరిటీ కోసం దీని జాబ్ కావాలి నాకు దీన్ని వదలటం ఇప్పుడు కుదరదు సార్ అన్నాను అప్పుడు ఎప్పుడు అప్పుడే నేను దాదాపు లెవెన్ టువెల్వ్ ఫిల్మ్స్ చేశాను ఓకే అప్పుడు కూడా నేను జాబ్ వదలలేదు అంటే ఆయన అన్నాడు లేదు మాకు ఇబ్బందులు వస్తాయి మా రూల్స్ ప్రకారం మేము కష్టం అవుతాం బాబు ఐ కెన్ గివ్ యూ వన్ ఆప్షన్ ఇంకా త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూస్గా నువ్వు ఒక్క రోజు లీవ్ లేకుండా వచ్చావు అంటే వీ కెన్ యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ దిస్ జాబ్ లేదా తర్వాత తీసేయాల్సి వస్తుంది అన్నారు అప్పటికే నేను సిక్స్ మంత్స్ సినిమాలు కమిట్ అయిపోయాను ఓకే నాకు తెలుసు దిస్ ఇస్ నాట్ పాజిబుల్ అన్ని డేట్స్ బ్లాక్ అయిపోయింది బ్లాక్ అయింది నేను సరే అలాగే సార్ అని చెప్పి వచ్చాను వచ్చి మా డిపార్ట్మెంట్ సీనియర్తో చెప్పాను ఏమైనా జనరల్ మేనేజర్ అంటే ఇలా అన్నారు సార్ అంటే ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు సార్ ఆయన చెప్పాడు త్రీ మంత్స్ ఒక్క రోజు లీవ్ ఏమైనా వచ్చంటే ఆ త్రీ మంత్స్ టైం ఉంది సార్ అప్పటికి నేను ఆ సెక్యూరిటీ ఉండాలనే ప్లే చేశాను ఆ త్రీ మంత్స్ నాకు టైం ఏంటి సార్ నేను మీతో రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేయకండి త్రీ మంత్స్ అయిన తర్వాత సబ్మిట్ చేయండి వాళ్ళకి తెలియదు త్రీ మంత్స్లో ఒక్క రోజే నేను వచ్చేది అని అంత సేఫ్గా ప్లే చేశాను నేను
డిప్రెషన్ చేయటం అవన్నీ ఏమి ఎక్కువ ఉండవు ఓకే చిల్ ఏదైతే అయింది అన్ని చూసేసాం లైఫ్ లో కష్టాలని వచ్చే కష్టం పెద్ద లెక్క అనిపించుంటుంది మీకు కూడా ఉండొచ్చు పెద్ద ఛాలెంజ్ చేయాలి కదా దట్ ఈస్ లైఫ్ కదా డెఫినెట్లీ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి టుమారో మార్నింగ్ రేపు మాకు ఎదురు ఏం వస్తుందో ఏం తెలుసు మనకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం దాన్ని భయపడి కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా అది వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఫేస్ చేయాలి సాల్వ్ చేయాలి బట్ వచ్చి రాగానే ఎయిటీ సెవెన్ లో ఇమీడియట్ గా అఘాంతక ఐ థింక్ కర్ణాటక స్టేట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయింది నా ఫస్ట్ పిక్చర్ రిలీజ్ అయింది వచ్చి ఇప్పటి ఏడు మామూలు సర్కిల్ అని ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది దట్ వాజ్ మై ఫిఫ్త్ ఫిలిం విచ్ ఐ యాక్టర్ దట్ గాట్ రిలీజ్ ఫస్ట్ ఓకే దాని తర్వాత ఫాలోయింగ్ లో ప్రీతి అని ఒక సినిమా అంబరీష్ గారి హీరో నేను విలన్ దాంట్లో గాయత్రి గారు భవ్య గారు హీరోయిన్స్గా ఉన్నారు నేను విలన్గా చేశాను ఆ సినిమా మరి ఆగంతు కాన సినిమా సురేష్ ఇప్పుడు గారు డైరెక్ట్ చేశారు ఈ రెండు ఒకే రోజు రిలీజ్ అయ్యాయి ఒకే రోజు రిలీజ్ అయితే అక్కడ కమ ఇది కొంచెం హాఫ్ బీట్ ఫిల్మ్ ఆగంతు కాన అనేది ఉంది ప్యారల్ సినిమా అది ప్రీతి వచ్చి రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా రెండు పెద్ద సక్సెస్ అయ్యాయి ఈవెన్ దిస్ హాఫ్ బీట్ ఫిల్మ్ ఆల్సో బికమ్ వెరీ బిగ్ సక్సెస్ అండ్ దట్ సక్సెస్ వాజ్ బికాస్ ఆఫ్ మీ అని పేరు వచ్చింది సూపర్ ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు అక్కడ దాంట్లో బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ ని అవార్డు కూడా వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఇంకా దాదాపు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ గా అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ విలన్ గా చేశాను ఇంద్రజిత్ అని ఒక సినిమా చేశాను కేవి రాజు గారు ఆ సినిమాలో ఒక పాజిటివ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ చేశాను అది జనాలకి బాగా నచ్చింది అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ కి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఈయన హీరోగా ఈస్ట్ చేయొచ్చు అని సో అక్కడి నుంచి హీరో ఆఫీసర్ కావడం స్టార్ట్ అయింది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ హీరో విలన్ అన్ని రోల్స్ ప్లే చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఏ రోల్ మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించింది సార్ మీకు అవే అదేం లేదు ఏ రోజు మనం చేసిన వర్క్ ఎప్పుడు దానికి బాగా కరెక్ట్ అప్రిషియేషన్ దొరుకుతుందో జనాలకి ఎక్కడ ఇష్టం అవుతుందో అందరికీ ఎక్కువ మందికి ఇష్టం అవుతుందో అదే కదా మనకి హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేది డెఫినెట్గా అండ్ బిగినింగ్లో నేను చాలా ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ చేశాను ఇట్ వాజ్ డిఫికల్ట్ అంటే మెంటలీ డిస్టర్బింగ్గా ఉన్నది ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ కూడా ఉంది సైకాలజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఒక సినిమా చేశాను తర్క అని ఒక సినిమా చేశాను ఓకే శంకర్ నాగ్ హీరో ఇన్ దట్ అండ్ ఐ డిడ్ సస్పీషియస్ సైకాలజికల్ హస్బెండ్ ఒక సస్పీషియస్ హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ చేశాను అది పెద్ద హిట్ అయింది వెరీ బిగ్ హిట్ ఇట్ బికమ్ ఏ న్యూస్ ఆల్ ఓవర్ సౌత్ ఆ సినిమా చూసి నాకు తెలుగు ఆఫర్లు కూడా వచ్చాయి ఓకే ఫస్ట్ దానికి ముందు నేను రాజేంద్ర సింగ్ బాబు గారితో ప్రేమ యుద్ధం చేస్తున్నాను నాగార్జున గారి హీరో దాంట్లో మోహన్ బాబు గారు నాగార్జున గారు బట్ ఈ పిక్చర్ చూసి తర్కాన పిక్చర్ చూసి బాబురావు గారు ఫోన్ చేసి ఆ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ని అడిగారు ఈ కురాడు కావాలా నాకే అని భారత నాగ సినిమా కోసం ఓకే సో తెలుగు ఆయన తమిళ్లో మలయాళం కూడా ఆర్బి చౌదరి గారు గుడ్ సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్బి చౌదరి గారు అప్రోచ్ అయ్యారు అప్రోచ్ అయ్యి ఆ సినిమాని తమిళ్లో చేయమన్నారు నేను తమిళ్ ఫ్లూయెంట్గా ఉన్నాను అలాగే సార్ చేస్తాను తమిళ్లో ఉన్న కాదు అబే కాదు తమిళ్ మలయాళం రెండు చేయాలి అన్నారు మలయాళం అయ్యేప్పటికీ భయపడాను సార్ ఎందుకంటే ఈ దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ డిమాండింగ్ క్యారెక్టర్ దాన్ని మళ్ళీ చేయడం అనేది నాకు చాలా కష్టమైన విషయం అది పైగా మా తెలుగు లాంగ్వేజ్లో చేయడం అస్సలు కుదరదు సార్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ అంటే ఆయన పాము రెండు మూడు సార్లు అప్రోచ్ అయ్యారు నాకెందుకో అప్పుడు ధైర్యం రాలేదు మలయాళం చేయడానికి సో ఐ బ్యాక్డ్ అవుట్ ఓకే ఆ సినిమాలో ఇంట్రడ్యూస్ అయిందే మన రఘువరం గారు సో మీరంతా ఆ టైంలోనే ఉన్నారు అయితే రఘువరన్ గారు మీరు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ప్రకాష్ రాజ్ లేట్ గా వచ్చారు మీ తర్వాత నాకు ఇంత చిన్నోడు డ్రామాస్ లో కల్చర్ చేసాం ప్రకాష్ రాజ్ ప్రకాష్ రాజ్ థియేటర్ లో కలిసి నాటకాలు చేసాము నాకంటే చిన్నవాడు చరణ్ రాజ్ గారు చరణ్ రాజ్ గారు డ్రామాస్ చేయలేదు ఆయన నాకు ముందే వచ్చేస్తారు సార్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ ఫిజికల్ గా కూడా మీకు ఉంటుందా సార్ కొంత అవి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అదే డైరెక్టర్ది మళ్ళీ ఇంకో క్యారెక్టర్ చేశాను ఉత్కర్ష అని ఒక సినిమా అది కూడా పెద్ద హిట్ అయింది ఆ సినిమాలు కూడా ఇలాంటి ఒక దాంట్లో ఆర్టిస్ట్ పెయింటరు పెయింటర్ సైకిక్ కిల్లర్ ఆయన సీరియల్ కిల్లర్ అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ అవన్నీ ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి ఓకే సార్ మీరు మెంటల్ స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు ఫిజికల్ స